بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم بونجور تو الموند دون سيت فيديو جو في بخبوزي بور فو كو دوزيام شابيتر في الموجول لوجيك كومبيناتوار اي سيكونسيال بور ليسانس دو داكور دونك الموجول دو لوجيك يقراو الناس اللي يديرو إلكترونيك إلكتروتيك أوتوماتيك إكسيتيرا دونك لي ديفيرون سبيسياليتي دو ليسانس دو On va passer à la contenu de matière. Donc, on a vu le chapitre numéro 1, l'algèbre de Boud et simplification des fonctions logiques. Algèbre de Boud et simplification des fonctions logiques. Aujourd'hui, on va voir dans le chapitre numéro 2, les systèmes de numération et codage de l'information. Le système de numération et codage de l'information. Dans le troisième chapitre, on va voir les circuits combinatoires. Quatrièmement, les circuits combinatoires de comparaison. De comparaison, comparaison. Cinquièmement, les bascules. Sixièmement, les compteurs. Et septièmement, les registres. Donc, voici le programme de la matière pour deuxième année, l'essence, module, logique, combinatoire et séquence. Voici le contenu de notre deuxième chapitre, les systèmes de numération et codage de l'information. On va faire une représentation d'un nombre par les codes. Nous avons plusieurs codes. Parmi ces codes, nous avons le code binaire, le hexadécimal, le BCD, le binaire signé et non signé. On va voir aussi le changement de base ou bien la conversion. Troisièmement, on va voir les codes non pondérés, ce qu'on appelle le code de Gray, etc. Et on va savoir comment faire des opérations arithmétiques dans le code binaire, par exemple l'addition, la soustraction. Comme n'importe quel chapitre, on va commencer par une petite introduction et des définitions. Nous avons qu'un système de numération, c'est un ensemble de règles et de symboles qui permettent d'écrire tous les nombres. Un système de numération, c'est un ensemble de règles et de symboles qui permettent d'écrire tous les nombres. Notre système de numération est de base 10. D'accord Notre système de numération il est de base 10. Nous avons qu'un chiffre, c'est un symbole servant à écrire des nombres. Les chiffres existants sont 0, 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord Un chiffre est comme une lettre. Par exemple, j'utilise les chiffres 2 et 5 pour écrire le nombre 25. Un nombre est écrit à l'aide de chiffres. Il présente une quantité ou une grandeur dans une situation. Nous avons aussi qu'un nombre est comme un mot. Il, y a, il a un sens. Par exemple, il y a 25 élèves dans la classe. Maintenant, on va passer au changement de base. On va, faire, on va voir comment faire la conversion. On met le binaire, l'aide décimale. Donc, la technique générale pour convertir en binaire, euh, un binaire en décimal, c'est bien C0 euh, le chiffre des unités, c'est un le chiffre le plus à gauche. Mais comme la base 10 est la base par défaut, donc on peut écrire directement les chiffres, mais pour les autres bases comme la base 2, par exemple, il faudrait noter la base Lorsque je veux passer la base 10, la base 2. Nous avons qu'un nombre est composé de chiffres. En base 10, on note Cn, Cn-1, jusqu'à C1, C0, C0, la base 10, ou tout simplement Cn, Cn-1, C1, C0. La base 2, on va noter Cn, Cn-1, c'est jusqu'à C1, C0, et on, entre parenthèses, et on va mettre le euh, chiffre 2. Ou par exemple, on va écrire 1, 0, 1 entre parenthèses 2. Maintenant, pour convertir un nombre binaire en décimal, on a l'égalité. 
Donc, nous avons Cn, Cn moins 1, C1, C2, la base 2, qui est égale à C0 par 2 à la puissance 0, plus C1 par 2 à la puissance 1, plus C1 par 2 à la puissance 1. On va prendre un exemple. Si nous avons 1, 0, 1, la base 2, donc on peut mettre C1 par 2 à la puissance 0, par 0 par fois 2 à la puissance 1, plus 1 par 2 à la puissance 2. Donc, son équivalent en décimal, c'est bien 5. Donc, le 101 en binaire, voit le 5 en décimal. On va prendre un autre exercice. Nous avons un chiffre écrit sous la forme 1, 0, 1, 0, 1, c'est le binaire. Donc, on va faire la conversion, mais le binaire décimal, on aura 1 par 2, le premier à droite, 1 par 2 à la puissance 0, par 0 fois 2 à la puissance 1, par 1 fois 2 à la puissance 2, par 0 fois 2 à la puissance 3, par 1 fois 2 à la puissance 4. Nous avons 1 fois 2 à la puissance 0, c'est 1, parce que n'importe quel chiffre puissance 0 est égal à 1. 0 fois 2, c'est 0. 1 par 2 à la puissance 2, c'est 4. Euh, 0 par 8, c'est 0. 1 par 2 puissance 4, c'est 16. Donc, 16 plus 4 plus 1, c'est 21 en décimal. Maintenant, l'opération inverse, c'est comment faire la conversion du décimal vers le binaire. Pour convertir un nombre décimal en binaire, on fait une succession de divisions euclidiennes par 2 jusqu'à obtenir un quotient nul. Puis on écrit les restes du, premier, euh, au, euh, du dernier pardon, au, au premier. Donc, par exemple, 13 en décimal, quel est son équivalent en binaire On va faire 13 divisé par 2, c'est 6 et reste 1. 6 divisé par 2, c'est 3 et reste 0. 3 divisé par 2, c'est 1 et reste 1. 1 divisé par 2, c'est 0 et reste 1. Et voici le sens de lecture des chiffres. Donc, nous avons le plus grand, c'est le dernier, et ainsi de suite. Donc, nous avons euh, le plus faible, donc c'est le premier, 1, 0, 1, 1. D'accord Maintenant, euh, nous avons un exercice. Vous avez 1, 0, 0, 1 en binaire. Quel est son équivalent en décimal Bien sûr, c'est la même chose, mais il faut montrer l'opération inverse. Maintenant, on va voir comment faire la conversion du décimal vers le hexadécimal. Le hexadécimal, c'est la numération la plus adaptée à l'informatique. En hexadécimal, il y a 16 chiffres, base 16. Donc, en hexadécimal, nous avons les chiffres de 0 jusqu'à 9, plus l'alphabet A, B, C, D, E, F. Sachant que 0,1, c'est pour la base 2, le 0,7, c'est la base 8, le 0,9, c'est la base 10, et de 0 jusqu'à F, c'est la base hexadécimale. Quel est le principe de la conversion Le principe de la conversion est le même qu'avec les binaires en remplaçant 2 par 16. Exemple, si nous avons 7E3, la base 16, quel est son équivalent en décimal c'est bien 3 par 16 à la puissance 0. E, c'est 14 par 16 à la puissance 1. C, plus 7 par 16 à la puissance 2. Donc, on trouve, après l'addition et le produit, calcul d'addition et de produit, on trouve c'est 2019, la base 10. Maintenant, quel est, on va faire l'opération inverse. 2019 en base 10, quel est son équivalent 16, toujours on fait la, la division. Donc, le, le 16, le 10, multiplication, le 10, le 16, une division. Nous avons 2017 par 16, c'est 126, divisé dans le reste 3. 126 par 7, 16, c'est 7 et le reste 14. 7 par 16, c'est 0 et le reste 16. Et voici le sens de lecture. Donc, vous trouvez 3, le 14, c'est bien le E et le 7. Maintenant, on va voir comment calculer la conversion du binaire vers l'octal. On regroupe les bits en bloc de 3 vers la gauche pour la partie entière et vers la droite pour la partie fractionnelle. On va prendre un exemple. 
Donc, nous avons ce chiffre en binaire, son équivalent. Donc, nous avons, on va faire des groupes de bits en blocs de 3. Donc, 101, c'est bien le 5. 1, 1, 0, c'est le 6. 0, 1, 1, c'est le 3. 3 fois 1, c'est 7. 1, 0, 1, c'est le 5. Donc, le, voici l'équivalent en binaire, c'est 5637,5 en octal. Pardon. Maintenant, l'opération inverse toujours. Comment calculer la conversion du octal vers binaire on écrit chaque chiffre dans sa représentation en binaire par bloc de 3. Voici un exemple. Donc, nous avons 650,24 en octal, quel est son équivalent en binaire. Le 6, c'est bien 1, 1, 0. Le 5, c'est 1, 0, 1. Le 0, c'est 3 fois 0, virgule. Le 2, c'est 0, 1, 0. Le 4, c'est bien 1, 0, 0 en binaire, bien sûr. Maintenant, la conversion du binaire vers le hexadécimal. On regroupe les bits en bloc de 4 vers la gauche pour la partie entière et vers la droite pour la partie fractionnaire. Nous avons un exemple. Si nous avons 1, 0, 1, 1, 4, donc c'est B, 1, 0, 1, 0, c'est A, 1, 1, 0, 0, c'est C, virgule. 4 fois 1, c'est F. 1, 0, 0, 1, c'est 9. Donc, voici l'équivalent, c'est bac, virgule, F9 en hexadécimal. L'opération inverse est toujours vraie. Maintenant, on va, voir, on va faire pardon, la conversion du hexadécimal vers le binaire. On écrit chaque chiffre dans sa représentation en binaire par bloc de 4. On va prendre un exemple. Donc, nous avons EF 02,7 à 16. Le E, son équivalent en binaire, c'est 3 fois 1, 0. Le F, c'est 4, 1. 0, c'est 4, 0. 2, c'est 2, 0, 1, 0. Virgule. Le 7, c'est 0, 3 fois 1. Le A, c'est 1, 0, 1, 0. Donc, c'est en binaire. Le A, c'est 10, bien sûr. Maintenant, on va voir le code de Gray. Donc, le, la méthode de création. Nous avons que le code de Gray, contrairement au code binaire naturel, permet de ne, pas faire, de, de ne faire évoluer qu'un bit lorsqu'on passe d'un code à son suivant au son précédent. Donc, nous avons que le code binaire Gray, contrairement au code binaire naturel permet de ne faire évoluer qu'un bit lorsqu'on passe d'un code à son suivant ou son précédent. Voici la méthode de création. Bien sûr, si le nombre de 1 est impair, il faut inverser le dernier chiffre. Si le nombre de 1 est impair, il faut inverser le chiffre situé à gauche du 1 le plus, le plus à droite. Ici, nous avons un nombre de 1 et impair. Donc, on a inversé le 0 par 1. Et ici, la même chose. Nous avons, le nombre est pair. On va inverser 1 par 0. Dans le deuxième exemple, nous avons un nombre de 1 et 1 pair. Donc, on va inverser le chiffre situé à gauche de 1, le plus à droite, par 1. La même chose ici. On, ça devient 0. Un exercice, on vous demande quel est le nombre suivant en code de gré. Donc, premier chiffre, il est pair, donc on inverse le 1 par 0. Ici, il est impair, on inverse l'avant 1 par 0. Et c'est impair, toujours on cherche le 1, le plus dernier, 1 l'achar, donc, l'achar, l'achar, donc, Exercice, on vous demande de compter de 0 à 7 en code grec. Donc, voici le décimal et son équivalent en grec. Donc, 0, son équivalent, c'est 3, 0. 1, 0, son équivalent de 0, 1, ainsi de suite. Donc, vous avez le tableau. Donc, le passage... Du code gray au code binaire, 
nous avons que le bit du poids fort reste le même. Et nous avons aussi de la gauche vers la droite, chaque bit est additionné à son voisin de droite. La somme fait partie du code gray. On ne tient pas compte de la retenue. Donc, voici un exemple. Donc, nous avons 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Donc, en gray, ça devient 1, 0, 0, 1, 1, en gray, en binaire, pardon. D'accord on va prendre un autre exemple. Comment, quelles sont les opérations arithmétiques en binaire On va commencer par l'addition. Nous avons la règle dit que 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. Et le retenu est égal à 1. Et voici un exemple. Donc, vous avez 1 plus 1, c'est 0. Et le retenu est égal à 1. 1 plus 1, c'est 0 et le retenu est égal à 1. 1 plus 1 plus 1, c'est 1 et le retenu est égal à 1. 3 fois 1, c'est 1 et le retenu est égal à 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Donc, 47 en décimal plus 15 en décimal égale à 60. La soustraction, la règle dit bien sûr que 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 1, c'est 1 et le retenu est égal à 1. Et 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Voici un exemple. Donc, nous avons le 109 en décimale moins le 43 en décimale. Son équivalent, c'est bien 66. Et vous avez l'opération faite en binaire. Pour la multiplication, nous avons que la règle dit que 0 par fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. 1 fois 1 égale à 1. Et voici un exemple dans 109 fois 2 égale à 218. Maintenant, on va définir quels sont les nombres signés. Un entier signé contient des valeurs entières qui peuvent être positives ou négatives. Un entier signé contient des valeurs entières qui peuvent être positives ou négatives. Un entier non signé ne peut contenir que des valeurs positives. Quant à la taille, nous avons 8 bits minimum. Ce, cela va dépendre de la valeur maximale que tu es susceptible de stocker. Un entier non signé de 8 bits stockera les valeurs de 0 à 255. Donc, nous avons 256 valeurs ou bien 2 à la puissance 8 valeurs allant de 0 jusqu'à 2 à la puissance 8 moins 1. Un entier signé de 8 bits ne stockera lui que jusqu'à 127, mais stockera aussi le signe juste, mais stockera aussi pardon, 256 valeurs euh, allant cette fois-ci mais moins 2 à la puissance 8 moins 1 jusqu'à plus 2 à la puissance 8 moins 1 moins 1. Nous avons que le huitième bit servant à indiquer le signe justement. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Numéro 2 pour les systèmes de numération et codage de l'information, module logique combinatoire et séquentiel pour les centres. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci.